Idadi kubwa ya wananchi wamekuwa wakichukua mikopo katika taasisi mbalimbali za kifedha bila ya kuwa na elimu ya matumizi ya mkopo huo na matokeo yake kujikuta wakifilisiwa mali zao na kuingia katika lundo la umasikini usiotarajiwa. Kutokana na hali hiyo taasisi za kifedha hapa nchini zimeshauriwa kutoridhia kutoa mikopo kwa wananchi kwa kuangalia faida watakayoipata na badala yake kabla kumpatia mwananchi usika mkopo ni vyema wakampa elimu ambayo itamsaidia katika matumizi ya mkopo husika. Uweze kujua kulipa vizuri na ikiwezekana basi kama kupunguza mkopo punguza au kama hujawa tayari basi uache kuchukua mkopo. Kwa hiyo nasema ni yote inawezekana. Na kwa unachukua kwa tamaa anasikia mwanzake anachukua mkopo naye anaenda kuchukua mkopo bila kuelewa. Kuna mwingine anaelewa. Kuna mwingine hapo anaelewa kabisa anajua kabisa anachokifanya anajua anachukua mkopo anaenda kutumia vibaya wako hao. Ambao sasa sasa hao ni ngumu kidogo kuwasaidia kwa sababu huyo ni huka nyingine tofauti. Lakini walio wengi mimi naamini hawana. Sitaki kwa hukumu sana lakini naamini wengi hawana ili. Na tunabidi sisi kama benki uh, tunafikia kazi ambayo tunayo pia ni katika kusaidia. Kama nilisema pia na sisi machuo vioni huko tunatakiwa sisi kuwasaidia watu kuwa na program ambazo nyingine. Na mimi nashukuru serikali na program zingine kama zile za uh, za, za uwezeshaji na nini wanafanya. Zile zinasaidia sana kuwasaidia watu kuelimisha. Eh. Lakini mimi na ningesema kila mtoaji mkopo kabla hujampa mkopo mteja ni vizuri ukampa wala elimu kidogo ya ule mkopo akaelewa 